హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేము చాలా బాగున్నాము అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో లాస్ట్ వీక్ అంతా నేను ఒక్క వీడియో కూడా పోస్ట్ చేయలేదు కదా బట్ నేను చాలా ట్రై చేశాను యాక్చువల్గా ఈ వీడియో ఇప్పుడు మీరు ఏ వీడియో అయితే చూస్తున్నారో ఈ వీడియో నేను లాస్ట్ వీక్ మొత్తం కూడా ఈవినింగ్ నా ల్యాప్టాప్ లో ఎదురుగా పెట్టుకొని కూర్చునేదాన్ని అనమాట బట్ స్టిల్ కొంచెం కూడా ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేదు ఎందుకో తెలీదు ఒకసారి ఏదో చాలా చెప్పాలని ఉంటుంది కానీ బట్ ఫైనల్ గా నీకు మాటలు ఏం రావు అనమాట నాకు అప్పుడప్పుడు అలానే అని ఉంటుంది మీకు కూడా ఎప్పుడైనా అలా అనిపిస్తుందా అన్నది అయితే కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి బట్ అది ఒక్కటే కాదు యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టూ వీక్స్ గా కొంచెం కోల్డ్ ఉండే కోల్డ్ అయితే కొంచెం బాగుండే బట్ వాయిస్ అయితే మాత్రం బాగా బొగ్గురు పోయింది అనమాట అసలు మాట కూడా రానంత ఫస్ట్ టూ టూ త్రీ డేస్ అయితే బాగా ఉండే సో మేబీ అది కూడా కొంచెం రీజన్ అయితే అయి ఉండొచ్చు సో అలా బాడీ మైండ్ రెండింటిలో ఏది కూడా పనిచేయలేదు మేబీ ఈ వీకెండ్ దీపావళి ఉండే కదా సో దానివల్ల ఏమో కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఎనర్జెటిక్ గా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను ఆల్రెడీ మా దగ్గర కొంతమంది ఇండియన్స్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా బయట డెకర్ చేయటం ఇదంతా కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు చూడటానికి చాలా బాగా అనిపించింది యాక్చువల్ గా ఎవ్రీ టైము మేము ముందు పెట్టేవాళ్ళం అనమాట ఒక దీపావళికి మాత్రం అట్లీస్ట్ బట్ ఈసారి ఇంకా మేమైతే చేయను కూడా చేయలేదు సో అది ఇంతకీ మీరు దీపావళికి ఏం ప్లాన్స్ వేస్తున్నారు అన్నది అయితే కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంక ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది అయితే మీకు అర్థమైపోయే ఉంటారు కదా హన్స్ కొత్త టాయ్ తెచ్చుకున్నాడు అనమాట తెచ్చుకోగానే ఊరికే ఉండడు కదా అది ఓపెన్ చేయాలి అండ్ దాన్ని ఒకసారి అన్న వాడితే తను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అండ్ ఇంకా ఇదైతే ఒక మాన్స్టర్ ట్రక్ అంటే మనం రిమోట్ యూజ్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు తనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇట్లా రిమోట్ కార్లు చాలానే బట్ కొంచెం పెద్దగా అవుతున్నాడు కదా సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పెద్దవి కావాలంట అందుకని చెప్పి ఇది తెచ్చుకున్నారు Oh, you don't hit my car, okay? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. I didn't hit your car. No, no, let's go back. Scoot. You will, you will get hurt, Mom. No, no, no. I will show you that. Oh, I... Yeah. Look at that car! Wow! Oh yeah! <laughs> Thank you. Thank you. Watch this car why why eh? <laughs> hmm? Start? I love this car. I love this car so much. But I want to bring it to friend's house. It's a lodu. It's a lodu. It's a lodu. It's a lodu. Daddy. 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 Daddy, can you bring this for my house? Mm. For my friend's house? Mm. Here we go. Mm. On it. Hmm. It's a friendly bug. Oh, a friend bug? Hmm. It will not hurt me? No. It will be a friend? Yeah. Oh, everybody like bugs? No. <laughs> no. <laughs> but but the, but it's just a friend only. Yeah. సో అదనమాట టాయ్ అయితే బాగా ఆడుకున్నాడు కాసేపు ఈ టాయ్ అయితే వాల్మార్ట్ లో తీసుకున్నాడు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఏమో పడింది ఎవరైనా కనుక ఇలాంటిదే చూస్తా ఉన్నట్లయితే ఇది బాగుంది బట్ కాస్కోలో ఇంకొంచెం పెద్దది వస్తుంది అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ ఏమో పెడితే సో అది బెటర్ ఏమో అనుకుంటా ఉన్నాను హలో గైస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు వీడియో అయితే సతీష్ స్టార్ట్ చేశాడు కదా అప్పటికి నేను అప్పుడే హెడ్ బాత్ చేసి ఉన్నా అనమాట ఏం రెడీ అవ్వలేదు సో అందుకే ఇంకా సతీష్ చేయమంటే హంచుగా ఏం ఊరుకోవట్లేదు ఆ టాయ్ ఓపెన్ చేసేంత వరకు సో అందుకే సతీష్ చెప్పా సతీష్ స్టార్ట్ చేశాడు వీడియో అయితే మాత్రం అండ్ ఇంకా ఇప్పుడైతే నేను మా ఇంట్లో ఉన్న గోంగూర కట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను యాక్చువల్గా ఇది ఒకటే కాదనమాట వేరేవి కూడా ఉన్నాయి సో అది ఎక్కువ అప్పుడప్పుడు కొంచెం కూరలోకి కొంచెం కట్ చేసుకొని యూస్ చేసుకుంటా ఉన్నాము బట్ ఇది మాత్రం అంటే మేము ఇద్దరమే కదా అండ్ దగ్గరలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చాలా వరకు గోంగూర వేసుకుంటూనే ఉంటారు 
మేబీ ఇంకెవరైనా ఉన్నా కూడా నాకు నాకు కట్ చేసి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చే అంత తీరికైతే ఎప్పుడు కుదరలేదనమాట ఎప్పుడైనా నేను ఒకటే చెప్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే వచ్చి కోసుకొని వెళ్ళండి ఇట్లా అని చెప్పి సో అట్లా ఈ చెట్టు మాత్రం అంటచ్ అట్లా ఉండిపోయింది అనమాట ఎవరు టచ్ చేయకుండా అట్లా ఇప్పుడు ఇది చూసారా ఎంత పెరిగిపోయిందో మేము చూస్తూనే ఉన్నాము అది పెరుగుతా ఉంది అని చెప్పి మొత్తం దగ్గర దగ్గర ఎంత ఉంటుంది సత్తి ఫస్ట్ మేము అనుకున్నాము మేమిద్దరం అయితే ఇట్లా చూసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట ఫస్ట్ హంచికాడ అంత అయింది ఆ తర్వాత నా అంత అయింది ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు మేము సతీష్ అంత అయిందేమో అనుకుంటా ఉన్నాము ఏది ఈ వన్ వీక్ టూ వీక్స్లో కోద్దాం అనుకుంటా ఉండగానే ఇప్పుడైతే పాప తనకన్నా కూడా ఇంకా చాలా హైట్ అయిపోయింది కనీసం పన్నెండు అడుగులు ఉంటుంది పన్నెండు అడుగులు ఉంటుందా యా సో అసలు ఇంత అవుతుందని కూడా నాకు తెలియదు అనమాట నేనేమనుకున్నా అంటే గోంగూర చెట్టు అంటే ఎంతసేపటికి గుబురుగా కిందే ఉంటాయి కదా అట్లనే ఉంటాయి అనుకున్నాను బట్ చాలా పెరిగిపోయింది ఇదైతే మాత్రం అండ్ నేను కూడా కావా కొంచెం మధ్యలో కట్ చేసేదాన్ని కాకపోతే కొంచెం ఏదైనా నిల్వ పచ్చడి పెట్టుకుందాం కదా దానికి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని కూడా ఉంచేసా అనమాట సో ఇప్పుడైతే కట్ చేసి ఇది వాష్ చేసి ఆరబెట్టేసుకుందాము అండ్ రేపటికి మంచి నాకు ఎలాగో ఈరోజు అంత టైం అంత ఎక్కువ టైం కూడా ఉండదు అనమాట సో రేపటికి ఎలాగో అంటే వన్ డేలో కంప్లీట్ చేయలేనని నాకు అర్థమైంది కాబట్టి టూ డేస్లో ప్లాన్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇది ఆరాక కొంచెం తడి తడిగిన తర్వాత కూడా ఆరటానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో అట్లా ఈరోజు వరకు ఆరబెట్టేసి రేపు పచ్చడి పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను కుదిరితే ఏమన్నా మేబీ ఇంకా రోడ్డు కొంచెం ఏమన్నా రోడ్ పచ్చడి జస్ట్ నిల్వ ఉండకుండా ఉల్లిపాయలు అది వేసి పెట్టుకుంటాం కదా అది కూడా కొంచెం కలుపుకుందాం అనుకుంటా ఉన్నా ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయిపోతుంది అంత ఓపిక లేక ఎక్కువ కూరల్లోకి ఇట్లానే వేసేస్తూ ఉన్నా అనమాట గోంగూర చికెన్ గోంగూర మటన్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నాను బట్ పప్పులోకి వేసుకున్నాము చాలాసార్లు పప్పులో కూడా చాలా బాగుంది బట్ పచ్చడి అయితే ప్రాపర్గా ఎప్పుడు చేసుకోలేదు అనమాట సో కుదిరితే పచ్చడి కూడా పెట్టుకుందాము అంటే మామూలుగా ఉల్లిపాయలు వేసుకొని చేసుకునేది అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంక ఇది కట్ చేద్దాము నాకు అసలు ఇది కట్ చేయాలన్నా కూడా ఎట్లా చేయాలో ఏమో కూడా అర్థం కావట్లేదు అంత పైన నాకైతే అందరూ కూడా అందదు కదా సో ఏంద్రీ ఇది అసలు ఇంత పెరిగింది నువ్వు చూసావా ఎప్పుడైనా ఇట్లా పెరుగుద్ది అని చెప్పి నాకు తెలీదు అది ఫస్ట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే గోంగూర చెట్లు మొత్తం మీద మూడో నాలుగో ఏమో వేసాము వేరే ఫ్రెండ్ ఇస్తే తెచ్చి వేసాము అనమాట అప్పటికి ఇంత గార్డెను ఇదంతా కూడా లేదు కదా బయట వేసాను అనమాట ఒకటి ఒకటి రెండు లోపల వేసాను ఇంకొకటి రెండు బయట వేసాను అసలు ఇంత ఇంత ఉండగానే ర్యాబిట్స్ తినేసాయి ఇప్పుడు చూసారా ఇంత అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం ఏం తినట్లేదు తిన్ తింటే చా తిన్న తిన్నా పర్లేదు అని వదిలేసినా కూడా తినట్లేదు అనమాట సో మనమే కట్ చేసుకొని చేసుకుందాం ఏమన్నా ఏం చేసాను కొమ్మ కొమ్మలు కట్ చేసి తర్వాత కూర్చొని గిల్లుదాం ఇక్కడే కూర్చొని గిల్లాలన్నా అది జరగని పని మంచిగా అక్కడ కూర్చొని గిలుకుందాం మా దగ్గర ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ గిల్లటం అంటారు అనమాట ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుందో లేదా అని చెప్తా అన్న నాకైతే ముందు ఆ పెద్ద కోస్తే వాద్దామా అనిపిస్తుంది అరే ఏంద్రి అది ఒక్కొక్క కాడ కూడా ఎంతలా ఉందో తెలుసా ఏం తెస్తావు ఓహో ఆ తీసరా ఇది ఎక్కడ సరిపోద్ది అసలు ఓకే చేసా నా మాటను నేను చెప్తున్నా దానికి నైఫే నైఫ్ తో కింద కొట్టావంటే ఏంది కట్ చేస్తున్నావు దాంతోనే మరి ఎట్లా ఏందనా జాత్ 
నైస్ కదా నసరం కష్టపడ్డ ఇదే నాకంటే ఎత్తుంది అదే కదా ఇంకోటి ఏదో ఇరిగిపోయింది అది కూడా తీయి ఇంత పెద్ద గోంగూర గిల్లాలి ఇప్పుడు మనం ఇదంతా తీయాలి గోంగూర వీలైనా చేద్దాం ఉంటాయి కదా తర్వాత లోపల కూర్చొని ఎలాగోలో చేద్దాం కొంచెం పచ్చడి పెట్టుకుంటూ బాగుంటుందేమో ఈసారి లాస్ట్ టైం అంత పులుపు కూడా లేదు కదా బాగానే ఉంటుందేమో లాస్ట్ టైము కొంచెం అది పుల్లటి గోంగూర అనమాట సో ఎంత చేసినా కూడా దాన్ని కొంచెం పులుపుగానే అనిపించింది బట్ ఈసారి కొంచెం బాగానే ఉందనిపించింది సో చూద్దాం పచ్చడి పెట్టాక ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది అయితే చేద్దాం ఈశ్వర బజ్జ క్లేసేనా గోంగూర రెడీ అప్పటికి చాలా గోంగూర దాని పేరు పేరు ముద్రిపోయిందని అదని ఇదని తీసేసింది అనమాట కోయలేక ఫైనల్ గా ఇంతవరకు కోసం అంతే కదా సత్తి ఇది కూడా కొయ్యకపోతే ఊరుకోదని కొద్ది కోసింది ఇంత కష్టపడి గోంగూర పచ్చడి తిరగపోతే ఏం పోయింది అనుకుంటావు కదా సో ఈ రోజుకైతే గోంగూర కొయ్యటం కడగటం ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా రేపు పచ్చడి పెట్టుకోవాలి కదా దానికి కావాల్సినవి ఏ ఉన్నాయో లేవో కూడా చూడలేదు అసలు నాకు తెలిసి చూసుకోవాలి ఒకసారి కదా ఎన్ని మిచ్చది సరిపోయి ఉన్నాయో లేవో లేకపోతే వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి అబ్బా దీనికి కూడా కొంచెం దురద వస్తుందా వస్తుందా నాకు లైట్ గా కొంచెం లైట్ గా దద్దు చిన్న చిన్నగా అయితే వచ్చింది అక్కడ చోట అక్కడ చోట అంతేనేమో ఇంకేమన్నా లేకనో తెలియదు ఐ హోప్ ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అంతా ఉంటే చాలు కదా సో యా మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం బర్త్ అయిపోయిన తర్వాత కూర్చొని మంచిగా గోంగూర పచ్చడి పెట్టుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మమ్మల్ని లైట్కి తీసుకుపోతున్నావా ఓకే లెచ్కో బాయ్ బాయ్ అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ డే రోజు వీడియో నెక్స్ట్ డే రోజు అయితే నేను గోంగూర పచ్చడి ఏం పెట్టలేదు యాక్చువల్గా వీకెండ్ అనమాట ఇంకా మంచిగా కూర్చొని పచ్చడిలు ఒక రోడ్ పచ్చడి ఒకటి మంచి మంచిగా నిలువ పచ్చడి అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనుకున్నాను బట్ సతీష్ తనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాడు అనమాట పచ్చడిలో అయితే మాత్రం సో ఇంకా కొంచెం తర్వాత నేను నిదానంగా దాన్ని వేయించేసుకొని ఏదో ఒక పప్పులోకో అట్లా అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం వాడేసుకుంటూ ఉన్నాను సో మధ్యలో అత్తయ్య కొంచెం టొమాటో పిక్కిలు కానీ లేకపోతే ఉసిరికాయ పిక్కిలు కానీ ఇవన్నీ పంపించారనమాట సో అవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఎట్లకో అవి కొంచెం పుల్లగానే ఉంటాయి ఇంకోటి ఇంకా మళ్ళీ నాకు గోంగూర అయితే తినాలని ఏం లేదు అని చెప్పాడు సో ఇంకా నాకు కూడా ఇంకా తను అలా చెప్పేసరికి నాకు కూడా ఎందుకో అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు సో అందుకే ఇంకా పచ్చడి అయితే డ్రాప్ అయిపోయాను సో పచ్చడి పని ఎలాగో లేదు కదా అని చెప్పి ఇంకా బిర్యానీ పని పెట్టుకున్నాము సో ఫస్ట్ టైం చేస్తూ ఉన్నాము అంటే బిర్యానీ చాలాసార్లు చేసాము బట్ ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఈ అయ్యంది ప్యాన్ ఉంది కదా ఇది కంప్లీట్గా మేము ఎప్పుడు ఇట్లా అవెల్లో పెట్టేయలేదనమాట అంత ముందు ఎప్పుడు చాలా వరకు అల్యూమినియం ట్రేస్ ఇవే చాలా వరకు పెట్టేవాళ్ళము బట్ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఇందులోనే పెట్టేస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఇది కొంచెం బేస్ కానీ అదంతా మందంగా ఉంటుంది కదా సో చికెన్ అది కుక్ అవుతుందా లేదా ఇవన్నీ డౌట్స్ ఉండే బట్ అయినా ట్రై చేద్దాం కదా ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఎప్పుడు మనం ఇంట్లో వరకు చేసుకున్నట్లయితే మరీ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ అవసరం ఉండదు కాబట్టి సో ఇట్లా మంచిగా అయ్యంది పెట్టేసుకోవచ్చు ఆ అల్యూమినియం ట్రేస్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఆ రీజన్ తోటి చేద్దాం అనుకున్నాము జీడిపప్పులు మాత్రం బాగా వేయించుకున్నావుగా చాలా లేవు ఇదేదో హల్వా ఉన్నట్టుంది బిర్యానీ ఉన్నట్లేదు 
సాఫ్రం అంటేకాడు ఈ విషయంలో మాత్రం నాకు బాగా నచ్చుతాడు అనమాట అంటే వాడి కోకోమెలను వాడు చూస్తాడు అండ్ అలానే కోకోమెలను అంటే ఇప్పటికి కూడా కోకోమెలను అనే కాదు వాళ్ళ కిట్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా అవి అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాడు అండ్ వాటితో పాటు మావి కూడా వాడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏమైనా మూవీస్ పెట్టుకున్న వాడికి ఏం అద్భుతో తెలియదు తెగ ఎంజాయ్ చేసేస్తూ ఉంటాడు అక్కడికి చూసారా బిగ్ బాస్ కూడా ఎలా గెంతలేసేస్తూ ఉన్నాడు మొత్తం వాడికి ఏం అర్థం కాదు బట్ ఫస్ట్ లో వాళ్ళు కొంచెం ఏమైనా డాన్స్ లో వేస్తారు కదా అవైతే మాత్రం బానే చేస్తాడు వాడు కూడా అండ్ ఇంక ఇక్కడ చికెన్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది కింద చూసేంత వరకు లోపల టెన్షన్ టెన్షనే ఎందుకంటే అది మళ్ళీ కుక్ అవ్వకపోతే అంత వేస్ట్ అయిపోతారు కదా తింటావా వాసనతోనే నింపుకుంటావా ఐ హోప్ కుక్ అయిందా చికెన్ అయిందా పక్క దమ్ బిర్యానీ అయిందా అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే బిర్యానీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అంత ముందు మేము ఎక్కువ మీరు కూడా నా వీడియోస్ ఫస్ట్ లో చూసుంటే ఎక్కువ చికెన్ కుక్ చేసి ఆ తర్వాత దాని మీద రైస్ వేసి దమ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట ఎప్పుడు ఎక్కువ అట్లనే చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా డమ్ చేస్తే అంటే రా చికెన్ పెట్టేసి మ్యారినేట్ చేసి పెడతారు కదా అట్లా పెట్టేస్తే అది కుదురుతుందో లేదో అని చెప్పి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు డిజాస్టర్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో అంత ధైర్యం చేయలేం కదా మధ్య మధ్యలో చేసాము అప్పుడప్పుడు కుదిరాయి కానీ ఎప్పుడు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు బట్ ఇప్పుడైతే మాత్రం చాలా బాగా కుదురుతా ఉన్నాయని చెప్పచ్చు ఇంక ఇప్పుడైతే వీకెండ్ వచ్చింది అంటే ఎక్కువ మేము ఇట్లా ఇలా దమ్ చేసుకోవటానికి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తా ఉన్నాము ఎందుకంటే ఇందులో అయితే మళ్ళీ చికెన్ విడిగా కుక్ చేసి పని తక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలానే అంత ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా వేయట్లేదు అనమాట జస్ట్ చికెన్ మ్యారినేషన్ లోనే కొంచెం వేస్తున్నాను ఇంకా పైన మనం వేసుకునే గీయే అనమాట ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పట్టట్లేదు సో నాకు అది కూడా బాగానే అనిపించింది అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను సతీష్ కలిపి కలిసి హంచ్కి ముద్దలు పెడతా ఉన్నాం అనమాట అంటే వాడికి అట్లా ముద్దలు చేసేస్తే ఈజీగా కొంచెం త్వరగా తింటాం ఉంటాడు స్పూన్ వేసి ఇస్తే ఆగమాగం చేసుకుంటాడు చాలా లేట్ చేస్తా ఉంటాడు దానికి ఇద్దరు కలపాలా అంటే మామూలుగా అయితే ఒకళ్ళే కలుపుతాము బట్ ఆకలిస్తూ ఉంది అనమాట ఒకళ్ళే చేయటం అయితే చాలా సేపు పడుతుంది అని చెప్పి ఇద్దరం కలిసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేస్తా ఉన్నాము సో బిర్యానీ చేసుకున్నాం కదా అందులోనే కొన్ని పీసెస్ తీసేసి వాడికి మామూలు రైస్ లో కలిపేసి పెట్టేస్తా ఉంటాము ఇంకా బిర్యానీ చెప్తా ఉన్నాను కదా బాగా కుదురుతా ఉంది బాగుంది అని చెప్పి సో ఇందాక సతీష్ సతీష్ చూపించాడు కదా మంచిగా దాని ముందు నేను అప్పుడే అన్నాను కదా హల్వా చేసినట్టు వేసావు ఏంటి అని చెప్పి జీడిపప్పులు మామూలుగా అయితే మనం విడిగా నేను అంత ముందు వేరే స్టైల్లో చేసేవాళ్ళం కదా అలా చేసిన అప్పుడు జీడిపప్పులు వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది టేస్ట్ అయితే మాత్రం బట్ ఇట్లా దమ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం చాలా ఆడుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అవి ఒక్కటే క్రంచీగా ఉంటాయి సో అంత టేస్టీగా అయితే ఏమి ఉండదు సో మోస్ట్లీ నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే మాత్రం దమ్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో క్యాషూస్ వేసుకోకపోతేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనిపించింది సో ఇంకా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎవరు బిర్యానీ బాగా చేస్తారు ఐ మీన్ వెజ్ అయినా నాన్ వెజ్ అయినా కూడా మీరు మీరే చేస్తారా లేకపోతే మీకు ఎవరు చేస్తే బాగా నచ్చుతుంది అన్నది అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మా ఇంట్లో అయితే నేనే చేస్తాను సతీష్ కన్నా కూడా ఎందుకంటే నేను చాలా వరకు అల్లం వెల్లు పేస్ట్లు అవన్నీ కూడా వీల్ అయినంత కొంచెం ఫ్రెష్గా చేసి వేయటానికి చేస్తాను సో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం టేస్ట్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా 
యాక్చువల్ గా మధ్యలో కొంచెం తగ్గించేసాము బయటికి వెళ్తే తింటాము ఇట్లానే చేస్తా ఉన్నాం అనమాట కాకపోతే అనిపించింది ఇంట్లో చేసుకున్నదే కొంచెం హెల్దీ హెల్దీగా అన్న ఉంటదేమో అని చెప్పి సో అందుకే మళ్ళీ బయట మానేసి ఇంకా వీక్ ఒకసారి అన్న ఇంట్లోనే చేసుకుంటా ఉన్నాము సో అంతే అండి ఈ రోజు ఈ వీడియో అయితే ఇంతతో ఎంజ్ చేస్తా ఉన్నాను సో నా వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సిన్ నెక్స్ట్ బ్ల